。哎呀，老婆，老婆啊，银的？哎，不可能，真的,真的不贵呀、啊，你这不可能是。我们文家用的所有的餐具都是银的，那是缅甸国王送给文老先生的。哦、啊，国国王。而且我们文家还有一个习惯，凡是客人来用过的餐具，这一套你都可以带走。啊啊！哦，发了发了发了，待会儿带走啊，带走。去去去去去，太客气太客气了。你要喜欢的话，我的这套你也可以带走。那那怎么好意思呢？真谢谢了啊！太客气了太客气了，拿着，干嘛不拿着？啊啊！我的天哪！小翠，你真的变了！来来来，给哥看一下。有些会怕。姑娘长大越来越有女人味儿了。太好看了。姑娘长大了没？哎，老夫人。老夫人，哟，真不知道该怎么说好。老夫人，真的谢谢您花这么多心思和时间栽培我们家小翠啊！谢谢，谢谢。是啊，是他自己努力的。也是啊，只是小翠从小命就很苦的。现在命好了。当然了，只是那个他呢还好，没让您操太多的心，真不知道该怎么说。现在跟了文家呢，真的我们死也可以瞑目了。说实话，怎么说的？没有。啊，谢谢老夫人，再陪小翠，我干了。庸俗，坐吧。哎呦呦呦！来来来，那请。去去去，去那坐。上菜。是。的海参，什么？这这钱我来赚！哎呀，对不起，阿姨，我我跟他不是故意的，没关系。你们慢慢吃，我换件衣服就来。姨妈，我陪您去。姨妈，我小小，小翠，你哥哥给你丢脸了吧？要要要要要让他跟跟王老夫人赔个错。没关系，没关系。这样，你们先待一会儿，我我过去看一下啊。你们赶紧坐下吧啊。慢点，慢点，慢点，小翠，我们看你没事，我们就放心了。在这儿好好待着啊，别辜负老人家一片苦心，知道了吗？哥，没事儿，你跟嫂子要常常过来看看我，我会尽量给你们打电话的。但是，超市以后有什么事儿一定要告诉我，不许瞒着我了。我们是一家人，不是吗？嗯。哎。啊，那，哦，那件事差点忘了，呃，刚才在你房间放了一些你最喜欢吃的零食，慢慢吃，吃完告诉我们，我们再给你带过来。再给你带过来，啊，知道吗？别哭。哎，好了好了，走了，啊，老婆，咱们走吧，妹，回去吧，这外面凉。还有，照顾好自己，注意身体，你身体底子弱。知道了。你们回去的时候路上小心点，你开车不要开太快了。哎，你看这个车也快不到哪儿去。走，回去。走了。啊，回去，凉。
，小心点。小心开车。了。姨妈，这钱家也太小失名气了。我刚才清点了一下，少了好几套营餐具呢。嗯，这也不奇怪，哪个老百姓见了营餐具不动心呢？也罢，就当做回礼吧。哼，难得他们这么有心，送了一堆东西。明天叫工人欧到花园里当肥料吧。哎。好像就是您辞去董事长职务之后不久，作为一个业务助理的身份招进来的。没事了。要多久才能彻底离开？其实，很快。很快是多久？八个月够不够？弟弟，我真的没办法给你一个期限，但是你放心，只要我干出一些成绩来，我马上就离开。明白了。早点睡吧，我一会儿就过来后悔了，我们真不该要这个东西。你看那姓崔的，一脸看不起家冷笑。我怎么没看出来啊？你这就是都在银器上呢，你当然看不出来了，美的鼻都冒泡了。嗯，你想一想，嗯，这东西谁知道银的还是镀银的？我们让那姓崔看不起我们，多不值得呀！不是他，他说咱们可以拿，所以我就拿了，没错、哦。我们当时就应该拒绝他，告诉他我们家有景泰蓝火锅。我，我们家哪有景泰蓝火锅？没有也要说有啊！俗话说得好，不蒸馒头争口气。我们这位小碎争口气吧。那你的意思是，咱们应该把这个还回去是吧？嗯。你别答应那么快。我怕你后悔嘛。我。妈哥，老公送回去吧，妈，送回去吧，妈，嗯，我自己打车回去。老公啊！好，好，好，好。嗯。你
好，我找谢总。其实我们都已经在路上回去一半了。后来我跟我老婆想了想，虽然我们家这个规矩呢，就是用完餐后把这个餐具送给客人，但是我们拿了三套，觉得不太合适，所以就拿来还给你们了。谁告诉你们家的餐具要送给客人的？就是那个，那个穿高跟鞋那么高，那个头发短短的那个，然后那个戴白边眼镜，呃，就是他，板脸的那个。我知道了，嗯，沈先生，您把餐具交给我，我处理好。先生，您在客厅等我一下，我会叫人给您准备点夜宵。吃完之后，我会派车送您回去。您。是吧你？不不不我没事没事，我我我没事儿。我我就是有种感觉，你在这里一定受什么委屈妹，你知道吗？要不是哥这次跑过来一趟的话，还真以为你在这里过得很好。哎呦，你别想那么多，我我我练舞蹈嘛，正正常的，难免会有一点磕磕碰碰的。来，哎呀，我真没事儿。来，怎么摔的？给我看一下，快点儿，别让哥哥担心。很正常呢。哟，哟，进口药，这擦这脸。哎呀，对不起啊。哦，痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛，轻点轻点轻点。哎，你看你，装什么女强人嘛？还说自己什么都不怕，那么坚强。有什么事别憋在心里，知道吗？告诉哥。我昨天做了一个梦，梦见你又进了一堆便宜货，然后卖不出去，在超市里面被嫂子追着打。知道啊，他都跟我打电话说了。你什么时候变得心里这么能装事儿的？不知该怎么装了。现在走，这么点小事情，哎，先生，请回吧。小翠都说了，谢总您是个大好人，就行行好，帮个忙，安排个小房间，就不要告诉老夫人就行了嘛，可不可以、啊？先生，这件事情我真的做不了主。那那谢总，房间倒不需要了，随便给一个什么什么呃仓库或者柴房都可以了啊。我，谢先生，您还是请回吧。不是我。真，真的不行吗？啊，这这不行吗？是啊，谢谢总，你知道我前两年这个人没什么伟大的，你知道吗？就是嗓门比较大一点，我我我就是怕我出去跟朋友聊天或者什么的，突然间说漏嘴了，我一不高兴说我抢我妹了，就说温家是我的这个亲家，我是那个文总的大舅哥什么的，我我我不知道会发生什么事情，你知道吗？我不敢保证，是不是？
，我不是文家的人，我我不一定会怎么说的嘛。好了，谢伯，在这个家里呢，你是最……接钱要最要，也不能完全怪他。你看他哥，他哥就是个无赖。让我在这里住上一段时间，好不好？这能有什么问题啊？让他住这儿。哎，姨妈，你那可是养虎为患呀。那也比放虎归山强啊。他们在咱们眼皮底下，咱们还能管着他这张嘴。他这张嘴呀、啊，哼。我是领教过了，可是姨妈，像他那种小偷小摸，今天只是少了一副餐具，改天就不知道少什么了。老谢说，丢的餐具已经找到了。啊，是吗？嗯。玲珑啊，哎，我知道你看不惯钱。我也看不惯他们，但是你要记住，他们可以耍无赖，我们不行。哎，你好大事儿啊！那当然了，妹。其实刚开始哥是不想住这儿的，后来那个。夫人呢，就派人一直跟我说，钱先生不能走，对不对？好歹在这里多住几天嘛。后来说了半天，我终于没办法了，进退两难，我就说好吧，嗯，好吧，我就住这儿吧。哼。所以呢，妹，你看，像哥在这儿了，以后谁也不敢欺负你，你知道吗？嗯。笑什么笑？嫂子呢？嫂。我打给他，他得骂死我。哎，嗯，你真在文家住下来就？对啊，老婆，你看这个地方，如果娘家没人坐镇的话，小碎得多受委屈，你说是不是？所以呢，超市呢，就麻烦你多帮个忙，打理一下，而且别忘记，谁偷懒扣他工资。好吧。哎，对了，秦大年。你可别告诉没嘱咐你啊！我告诉你啊，你小心着点，你姓崔的，听见没有？你看他今天看你的眼神，一天了，那眼神不对。老婆，我求你了，你要担心谁也别担心他呀。那个老处女，那个男人婆，那个样子，谁会喜欢他呀？而且不要忘了，天下只有你最美、最棒、最漂亮。哦，嗯，啥呀？嗯嗯嗯嗯，老早回来，听见没有？啊？钱大年，你给我等着的！小翠，大忙人，你怎么还不睡啊？等你呀、啊，我一天到晚都见不到你，快看看，这是什么？你好，我叫泡泡，我很喜欢你。既然他这么喜欢你的话，那就送给你吧。要是我今晚不回来，你就一直在这等了。好，反正我每天都要见到你。对了，你让我哥过来，为什么不告诉我？啊？我想让你惊喜一下。我不要惊喜，我要你有什么都跟我说，这样我才会觉得你在乎我。李姐送我的，你们今天见过？他还跟我说了你们小时候的很多糗事儿呢，所以千万不要得罪我，不许欺负我，我手上可是抓住你的把柄。<笑>我跟你说啊，今天你妈对我哥可好了，她已经答应我哥可以在家多住几天了。那不挺好？嗯。弟弟，快来吃早餐了。哎，马上来了
，一切等我回来再说。还是谢总，昨晚我们已经开始完形的谈判了。别废话，叫你停你就停，无论造成多大损失，先给我停下来。是你给老子的可靠情报，他老了的。季总，这份草案里面的漏洞实在是太隐蔽了，我没能及时发现。不过还好，我们可以在谈判初期就交定。不过还好，你知道这个还好让老子损失了多少钱吗？啊！钱还是小事儿，你今后让我骑大马，这张狼脸往哪儿搁？我愿意为整件事情负全责。什么？负责？记住了，娃娃，负责这两个字那是有分量的，不能随便说。是我低估了白景天。这个局不像是白景天做的，这条老狐狸从来都是玩阴的，这种壮士断腕的狠招不是他的风格。曾经有个人为了搞掉白景天，宁愿装傻充愣骗过天下人。这一招，只有他能使得出来。<笑>娃娃，你的老对手要冲出江湖了。<笑>文总，刚刚收到消息。骑士已经成功收购了蓝星公司，没上当，造成了一定的损失，但是和我们最初的目标比起来，骑士的损失已经算小的了。骑大马果然不简单。现在董事会已经正式提出弹劾白总，他们怀疑他就是内鬼。跟没剧的，凭什么怀疑我？我白景天这辈子绝不说不白之冤。白总，证据我们现在暂时没有，不过欠你在股东大会前吞并文氏的野心，我们有理由怀疑你，停止你行使总经理的权利，这也是董事会共同商议的结果。你们要听我的职？你们几个也同意吗？白总，这段时间你可以去度度假，好好放松一下。我不同意。文总，委托白总全权管理公司事务，是我离职之前签署的最后一份文件。我不希望在我离任之后，这决定被没有理由的推翻。我们也是为了公司着想，有了谢子天的牵车之鉴，现在的文氏再也经不起打击了。这一点我明白，所以我更不允许公司各位同仁相互的攻击，让文氏再受到断腕之痛。凭我对白总的了解，我以人格担保，他绝对不会做出危害文氏的举动，请各位董事相信我。<笑>文总，这是董事会的决定，更何况。已经不是董事长了，但我仍旧握有文氏最大的股份。这些股份应该可以占三个席位吧？我要求董事会重新考虑对白总的决定。我希望白总可以留下。向天。
小姐，您先在这儿坐一下，赏一下风景。钱小姐一会儿就来。您最近身体还好吧？好多了，自从出院以后，没有再犯过。我现在每天早晨起来都爬爬山，打打太极拳，我想应该没有问题。那就好。白小姐，您现在和子天还有联系吗？也许我不该这么问。我知道昨天这小子来了，可只是坐在车里看了我一会儿就走了。我的确是老了，越来越多的人看不起我。也许我真的该退位了。向天，你回来吧，啊？白叔，如果你没有打败齐大马就退休，您是不会甘心的，对吧？所以我才需要你回来呀、啊。怎么样？我们俩联手，一定会把齐氏集团踩在脚下的。谢谢白叔。不过我已经说过了，我再也不会回到文氏。你肯，白总，说话呢？哎呀，文总又不是外人，快说。嗯，内鬼查到了。是谁啊？是白小姐。怎么弄成这样子啊？子天哥没送你去医院啊？他太忙了。阿玉也是，每天一早出去，半夜才回来。他不都已经没当董事长了吗？为什么，为什么还这么忙啊？傻瓜，男人忙一点是好事情。小翠，嗯。我告诉你一个秘密吧。好啊，我要当妈妈了。不会的，这怎么可能啊？怎么可能是迪迪干的？她是我的女儿啊！根据您的指示，我们一直在查，发现监控录像里只有白小姐从办公室里出来。我不相信，这里还有别的证据。够了，这事就到此为止。你听好了，绝对不能泄露给其他人知道。姐，男孩女孩啊？现在还不知道呢
医生说要四个月的时候才知道。啊，那我能摸摸吗？<笑>我说你怎么不吃药呢？原来都是因为宝宝。是啊，现在不是一个人了，不管什么事情，都得问问他愿不愿意。哎，那子天哥肯定特别高兴嘛。<笑>我还没有告诉他。为什么？我不知道怎么开口。其实好多次话都已经到嘴边了，可是我又忍住了。你知道吗？子天跟我在一起，不全是因为爱，还有利益。为师的机密资料，他的心太高了，从来不会全心的去爱你，而我就只能一次次的用利益去代替我给不了他的东西。小翠，我这么做是不是太自私了？别这么想，这不是你的错，都是子天哥做的不对。所以我就想吧，这个孩子，他是我疯狂爱一个人的证明，他是我一个人的，所以我会自己把他带大。可是。如果宝宝一出生就没有爸爸，那不是很可怜吗？我知道那种感觉。当一个人在游乐园的时候，看着其他小朋友可以牵着爸爸的手，坐在爸爸的肩上，而自己只能在人群里面钻来钻去的时候，这种感觉真的挺难受的。弟姐。如果你真的爱你的宝宝的话，就告诉子天哥吧。谢伯，你不用送我了，我自己走就可以。好，那你慢点走。嗯，你先回去吧。再见。可是，如果宝宝一出生就没有爸爸，那不是很可怜吗？正在开会，可能会很晚才回去吧。怎么了？嗯、没事，就是想听听你的声音。先不说了，就这样挂了。
。钱，你总不给我机会，现在又躲在白景天的身后耍阴谋，还说我卑鄙。白小天，你表面装潇洒，其实你比谁都要狠。打爽了吧？刚才的眼神才是你，又狠又绝望，这才是我认识的文向天，才是那个为了跟白景天报仇不顾一切的你。放心，我会把你的斗志重新勾回来的。到那个时候，我们在商场上再好好重新斗一场。你到时候会体验到重回商场的刺激，你会为了跟我斗不顾一切的，甚至小碎。不可能，我不是你，我有感情，我不会狠心到自己的父亲躺在病床上也不会去看一眼。我会让你记住，商场拼到最后，不是勾心斗角，而是至诚至信。但这一点，你已经败了。过来了，都是为了那个姓谢的小子。当初你口口声声的跟我说不想参加争斗，还怪我总把你扯进来。可现在呢，为了那个谢子天，心甘情愿的当内鬼。想到我白景天一世英名，竟然毁在你这个丫头手上，白养了你二十年，没想到我养了一只狼。弟弟，你告诉我，你为什么要这么做啊？你为什么？为什么？是不是那个混蛋？他逼你干的，是不是他威胁你？啊！你别怕，告诉爸爸，爸爸为你做主。我是自愿的。是我能为他做的唯一的事情吗？你糊涂，你！这样做等于毁了你自己，你知道吗？你，你这是往火坑里掉。爸，从小到大我都是听您的安排，可是现在，我做了我想做的事情，我不后悔。没你这个女儿，从今往后，白家和你一点关系都没有。你给我起来在你我的眼里，商场及战场，总有一天，你会厌倦平淡生活的。